estou em Zagreb, tá? Então, é a capital da Croácia e tem muito aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Essa cidade bem bacana. Olha essa arquitetura, como ela é, é bem diferenciada. A maioria das arquitetu da arquitetura aqui, os prédios são dessa maneira. São prédios bem antigos, tá? E que resistiram à, à guerra, que eles tiveram em guerra por muito tempo, na década de 90. E finalizaram em 1995. Então é uma cidade que tem muita história para contar. Olha só. Fala galera, tudo bom pessoal? Então, uh, chegamos aqui, acho que o nome é Greek, tá? Uh, esses túneis, eles foram construídos na, no período da Segunda Guerra Mundial e em outros períodos também, é, foram construídos aqui na década de 90, porque na Croácia, aqui em Zagreb, é, ocorreram muitas guerras. E aqui era uma forma que as pessoas tinham de se esconder e de passar entre a cidade. É, hoje em dia, esse local aqui ele é usado para raves, tá? as pessoas fazem festas aqui. E além das festas, as pessoas também usam é, esse local como uma forma de locomoção. Tá? Então tá aqui, é o túnel Greek, eu, eu não sei bem a certa palavra porque eles colocam um acento a circunflexo invertido, né? Eu nunca vi isso aqui no, no, lá no Brasil, não existe, né? Mas é interessante né, ter esse tipo de estrutura. O é, que, que vocês acham desses túneis né, que eles usavam na Segunda Guerra? Acabei de andar pelo... Estou andando aqui por esse túnel que é bem grande. Tem muita coisa aqui. Né, e cada entrada é, é única. Olha o eco. Ó. Oh, 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 oh. <risos> Se você quiser, você pode cantar ópera aqui ou qualquer coisa do tipo. Ó, o pessoal ali atrás está brincando e tá cantando também. Olha. <risos> Bom pessoal, aqui é, é a feira conhecida como a feira de Dalok e já tá finalizando aqui o horário, mas tem algumas coisas para comprar, tá? Eles colocam plantas à venda, algumas comidas também como queijos, ó diferentes e você pode provar e é interessante também que as frutas e as verduras aqui são é, diferente né o clima é outro e olha aqui as plantas é, veja como elas são variadas. Isso daqui é uma das praças principais de Zagreb. E a gente tem aqui uma arquitetura diferenciada. Tá aqui um relógio. Ah, já estão com árvore de Natal montada, né? O enfeite que vai ter. Ali é uma fonte. E é bem interessante porque tem um mito por trás dela, né? Olha que bacana aqui as árvores já preparadas para o inverno. Uh, o mito dessa uh, fonte é que um dos soldados ele estava querendo água e pediu para uma uma a paquera dele, né, para colocar para procurar água e ela acabou encontrando aqui nessa fonte e aí a partir disso essa fonte passou a ser uh, um dos pontos mais visitados né, pelos turistas. Tem também outro, outro, outra, outro mito que as pessoas falam que era em relação ao vice-rei, que ele pediu água para os cavalos e quando enfiou a espada aí, saiu, né, jorrou essa água. O que é mais interessante, né? o nome que, que é dado para essa, essa fonte 
ela se chama a Mandizevac. Mandizevac. What? 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 Man, man, eu acho que é Mandzevac o nome. E era em, o nome da mulher que o, o soldado paquerou era Mandisen. Então, em homenagem, ficou o nome dessa, dessa fonte aqui. Então, é bem bacana, né? Ah, e algo legal. O Ban Gelacic, ele participou da questão da abolição da escravidão e outras coisas. E aquela... A estátua lá, ela foi retirada por um período e teve um plebiscito, um plebiscito e o povo pediu para que voltasse. E aí voltou com a estátua e agora, até hoje, ela está ali. Estamos agora aqui na catedral. Tá, a catedral está em reforma, mas olha como ela é muito bonita. Tá vendo? E aqui ao redor da catedral, ali temos... Opa! Consegui encontrar aqui, uh, isso daqui é conhecido como tipo um bondinho, tá? E esse bondinho, ele é o menor do mundo, tá? E ele, é, eles chamam de furica, funi, furicaturi. What? 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 Alguma coisa assim desse tipo o nome. E são apenas 66, 66 metros e vão te levar da cidade baixa para alta. É apenas para você não subir algumas escadas, tá? Mas é bacana mostrar para vocês. E eu rodei a peça para encontrar esse local. Tem vários desses bondinhos aqui na Europa, Lisboa, tantos outros locais você encontra. Do outro lado da cidade, você vai encontrar um monte de bares e restaurantes lá. Tem vários bares e restaurantes disponíveis. Então as pessoas ou elas vêm de lá até aqui andando ou elas vão e esperam pelo bondinho para pegar o bondinho olha só primeiro mostrar aqui essa vista bonita de Zagreb tá a capital da Croácia tão um pouco porque tive que subir é, alguns degraus e... e não peguei a, o funicular o funicular mas olha a vista de Zagreb aqui que a gente pode ter e tem um pessoal aqui já esperando, a gente vai ouvir, tá, um barulho, e esse barulho é que às 12 horas, todo dia, um canhão aparece ali e tem o som do canhão, então a gente vai contemplar isso agora, às 12 horas, tá, o pessoal já tá aqui aguardando, esse é o local, Daqui a menos de dois minutos, nós vamos ter o som do canhão ecoando. Vai ser muito bonito ver isso contemplar. Acabei de ver aqui que o canhão ele não está funcionando às 12 horas. Então a gente não tem como uh, escutar o barulho do canhão agora às 12 Tá, mas aí foi interessante porque pelo menos é, entendemos que não está funcionando agora e tentei, né? Eu tentei. Mas é interessante isso. Porque às 12 horas ele estava né? desde o último a terremoto. Foi em 28 de dezembro de 2020. Então ele parou de funcionar em 28 de dezembro de 2020. Agora faz sentido. Então agora vamos à igreja de São Marcos Aqui ó, atrás, em Zagreb, é a igreja de São Marcos E essa igreja, ela é super visitada pelos turistas E eles vêm aqui, tá, e ficam encantados com esse tipo de, chama de roof, em inglês, que é telhado E tem dois brasões o primeiro brasão, esse daqui da Rio do Apontano, ele é do reino da, de Zagreb. E ele é de Zagreb. 
e aquele lá, ele é o do reino da Croácia, da Eslovênia e da Dalmácia, né? Então, são três reinos que tiveram é, conflitos, separaram por conta da Iugoslávia, então tá ligado à, à guerra que teve na década de 90, né? E a cidade hoje cresceu muito com essa divisão. E hoje eles usam essa igreja para é, casamentos e eventos, que é muito bonita e agora está preparada para o Natal. Tá vendo? Olha quem tá aqui, ó, o local de oração. Olha essa igreja belíssima, em Zagreb. A igreja de São Marcos. Mas você não é devota dele. A senhora é devota de São Patrick. Então olha aqui, ó. Você passaria duas horas aqui rezando, mas você não tá aqui. Ha ha ha. Fala pessoal, tudo bom? Então, aqui nós temos agora outro ponto turístico muito visitado em Zagreb, na Croácia, que é eles chamam de Stone Gate. Né? Aqui é o portão sagrado, porque é bem próximo à, à igreja de São Marcos e esse local ele é considerado sagrado porque teve um grande incêndio e com esse incêndio quase tudo aqui próximo foi destruído. Mas eles são católicos, né? E igual a, a religião que foi fundada, uma das principais aí no Brasil. E eles têm esse local aqui que é considerado sagrado e as pessoas passam por aqui, fazem as orações. Né? Muitas orações. E olha que todos esses são... Um, são escritas, né, de... que eu não sei o que significa, mas é muito bonito, provavelmente são lápides, né? e esse é o portão, e o que é que é interessante? Ah, aquela imagem que tá ali, né, aquela imagem central, ela é considerada sagrada porque foi a única coisa que resistiu nesse incêndio. Hoje eu vou começar a mostrar mais para vocês o canal sobre bolsa de valores, tá? que é algo que eu defendo, eu tive a oportunidade, né? eu descobri a bolsa em 2018, né? naquele período de início de pandemia e foi difícil entender sobre, mas aí a gente tem aquele jeito brasileiro, a gente vai estudando, vai fazendo o que pode e vai entendendo sobre, né? Aprendendo com grupos, compartilhando. E hoje uh, eu sou um investidor da Bolsa de Valores, não apenas no Brasil, mas também em outros locais, como nos Estados Unidos, tá? Enfim, é, é uma coisa que... É um, é um setor que é gigantesco e muitos sistemas, a gente não aprende isso durante a nossa educação. É outra coisa que eu defendo, tá? Que, que se tenha. E esse local aqui, ó... Tá, aqui se chama Eurotower, certo? Fica aqui na Zagreb. Passei a entender com o tempo um pouco mais sobre bolsa de valores, sobre economia, sobre turismo, que é a proposta principal desse canal, que é viajar gastando pouco. Estamos fazendo isso, né, mamãe? Dá um oi aí pro pessoal, bota aí, editor, que ela monta aqui agora. Daqui a pouco a gente volta. Tchau!